Они просто создают. А у Кришны сплошной гарип за этим стоит. Ну, хочет, наверное, наслаждаться. Ну да. А где Ильян с вами в последних лекциях? Он сказал интересную вещь, что он действительно хочет наслаждаться, ему некогда. Это один момент, это как бы внешняя такая сторона. По большому счету он хочет, чтобы эта милость прошла через преданное. Ну, как бы вот это часто ответ, это то, что он именно не терпится. А почему не терпится? Потому что он царь Вагиа, он все знает. Прошлое, настоящее, будущее. И он смотрит на тебя. Ба! Это Джива. Если я дам ей милость, и она станет моей преданной, вернется ко мне. Причем я Кришна понимает, что Бхакти это сплошная милость. То есть ему придется не только вот дал Бхакти и забыл о тебе, и там развивайся как хочешь, а просто каждый день проливать на тебя милость. Вот ему придется лично каждый день включать какие-то свои свой ум, <смех> разум. Как тебе помочь? Ну, как тебе помочь, Бахта Вася? Вот ему придется напрягаться. Вот ему придется напрягаться. Мы можем расслабиться вообще. Вот честное слово. Вся, вся практика вот состоит просто расслабься и дай Кришне действовать. <смех> и будь счастлив там, чтобы он тебя там тянул как за волосы. Потому что если ты как сам, это как Мюнхгаузен будет. Ну как ты сам себя исполнил? Никак. Нужно руки понять. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна, Кришна! Если кто-то есть рядом, Харидас Такур повторял громко. 
Не то, что, знаете, он сидел и вот отсчитывал 64, я тихо повторяю 64, там, знаете, как это, любито правил нет. Ну нет такого, понимаете, что он сидел там, вот, 64 сначала повторю так, потом 64 так, потом мама сидит, про себя повторю. Переливалась просто, просто льется, святой ему льется, как, как, оно, как оно меня заставит повторять. Если я думаю, что я его повторяю, я в мае. Потому что это святой имя, оно не отлично от Кришны. Как ты можешь Кришну повторить? Если Кришна захочет, ты его повторю, тогда твой язык будет вертеться. Не захочет, не будет вертеться. Поэтому сплошная милость. Книги, кто дал книги -то? Ну, преданные выше науки дали книги. Кто написал книги? Шива Пурпад написал книги. Это милость его, милость трудился по задачам. И хотел, чтобы они были напечатаны, распространялись. То есть сплошная милость. Все, от начала до конца. И вопрос был, как, как действовать-то? Так вот, в книгах же есть. Господь Читание пришел, во-первых. Во-первых, начнем с того, что есть Юга Дарма. Дарма это означает то, что ты обязан делать. Нет вопроса, делать не делать. Просто обязан делать. То есть нет вариантов. И там. Шимат Бхагу там описывается в 12 песне, ну, в третьей главе, этот путь, там, что Сати его крит, крит, да, крит. Можно было имитировать, нужно было имитировать. Да, это дьян, медитация. Трета его яги. Два параюга, поклоним божествам, паричарим. И в Кали-Юга. Какой метод? Хари и Киртана. Хари и Киртана. И Господь Читания. Ну, основываясь, опять же, Шимат Багатом, Праманы Мамалам. То есть и, и его гуру, и Шарапури, гуру и Шарапури, Мадалиндра Пури. То есть все понимали, в какую югу живем. И что процесс необходим вот этот Кариву. Харики это надо. Все. И Господь Читание сам пришел, то есть Кришна пришел, чтобы показать, как практиковать и чтобы акценты проставить, что сейчас не пройдут другие методы. Ты возьми основной метод и самое быстрое пойдет твое продвижение такого. Просто воспевая славу Кришне. Киртан это означает, ну, не только петь, можно говорить о Кришне, громко вслух не собираясь вместе. И вот сколько это ты это делаешь, это не обязательно делать на улице. Просто если милость ну, вот, переполнила тебя вот, сострадание, вышел петь на улице громко. А так это значит просто собираться все вместе и петь. И вот если ты это один день пропустил, значит ты этот день прожил без дара. Нарушил дар. Да, мы знаете, должны собираться вместе. Схватил кого-то за голос, давай пить. Все. Мы, ты выполнял сегодня да? да. Ты, ты с кем-то сегодня пил? Мы вот с вами. Да меня. Выполнял? Один. Один. Один не поедет. Ну то есть, это внешняя причина прихода Господа Читания. И этого не хватит. То есть оно, с одной стороны, хватает все, но, опять же, тогда мы не будем последовательны в полной мере Господа Читания. То есть мы будем выполнять Югу Дарму, это внешнее, и мы уйдем на Вайкун. То есть если вот на этом всем останется, то, в принципе, процесс работает. То есть и уйдешь ты на Вайкун. Потому что весь смысл был четыре цели жизни, Дарма, Атака, Мокша, и Мокша, освобождение получил все с помощью йога дар Хринам Санкиртан. Поешь Хари Кришна, Хари Кришна, идешь на мой кунг. Никуда больше. И Господь Читания пришел и сказал, да. Ну, не привлекают меня те, кто поют без баллы, без раджи баллы. Не привлекает меня это. Мне нравится, когда меня ругают, когда мне на плечах ездят там, друзья, когда меня старушки в Риндану ругают за воровство, гопи ругают или ну как-то вот 
хотят танцевать со мной. Вот это мне нравится. А когда просто повторяют, а вы как, мои, чтобы просто получить испождение, вот это мне не нравится. Когда они молитвы читают, все, что -то просто для себя. Я освобождаю, потому что, ну, и угадаю, потому что работает, потому что, ну, как вот моя милость такая, что мне не жалко всех освободить. Ну, хотят быть свободными, ну, пускай будут свободны. Хотят жить со мной, там, на Вайкунхе. Не причинять никому вреда, то есть все делают правильно, все вообще такие чистые становятся хорошие. Ну, делать им нечего здесь, на самом деле, ну, пускай там будут. Ну, у меня места там много, понимаете, да, туры, сознание, то есть, если мир создан, Кришна, то он бесконечный, и там места всем хватит. Ему ж не жалко всех отправить. Когда Васудева молился, Господь читает, пожалуйста, давай на меня все грехи, там всех, кто здесь есть в этой вселенной, я возьму, буду страдать, сколько надо там за них, а их всех освободи. Просто муравьев там укажут. Представляете, какая у них то карма, там, чтобы быть муравьем там, или комаром вообще вампиром. То есть давай мне всю эту карму, а их освобождай всех джих. 